ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಾನಿವತ್ತು ಚಿರೋಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಲು ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ತಿಂತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂಥವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ಪಫ್ ತಿಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಣೋ ಬೆಲ್ಲಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬೌಲಷ್ಟು ಮೈದಾ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಚಿ ಚಿಟಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈದಾ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಚಿಟಿಗೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ರವೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ ಹಿಟ್ಟು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪನೂ ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು ನೀರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಇದನ್ನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಚ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ಸಹ ನೆನೆದಿದೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಉಂಡೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಉಂಡೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹುಳ್ಳೆಗಳ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಚಪಾತಿ ಥರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉಂಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅದನ
ಇದನಿಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಚಪಾತಿನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಕ್ಸರು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಿರೋಟಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಚಪಾತಿನ ನೀನು ಐದು ಆರು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಪಾತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಪೂರಿ ಥರ ಪೂರಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಉಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಹಾಗೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ತನಕ ಬರೀ ಚಿರೋಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕಲರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವೈಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೌಡರ್ ಉದುರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಜೊತೆ ಕೂಡ ತಿಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೇನು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಮುರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ